last dinner, we want to tell you something. Oh, you I'm going to get a drink myself. Sure. What? Well, do you want to? No, no, go ahead. What? What? No, somebody tell us. No, no, go ahead. Okay. Jack and I are splitting up. We so. discussed this for a long, long time, and we both think it's for the best. Okay. You are so, joking, of course. This is a joke. Don't do me a favor. Don't make a big deal out of it, okay? Because we're both fine. It, it, don't turn yeah, it into Gabe, a tragedy. Gabe, it's not our don't, guys, She's, please. I'm, I'm don't get turn drink. this into a tragedy, okay? Because it's a very positive step for both of us. How can you get it? Uh, you know, break it up. It's insane. You're, you're Jack and Sally. You got two kids. Hey, what? hey, our kids are grown up for Christ's sake. You know, they're in we college. We don't want to bore you with the details. It. We just can't get, can't get my mind yeah. around this. Since when you guys get along so well? He's right. לאחר שהציע הגירושים ברשת תמורת 60 דולר, אני מתחיל את שמה כמו יצחק שמעוני ככל שאני מזדקן, דנמרק מנסה להקשות על הפרידה. כי בדנמרק שיעור הגירושים הארי מהגבוהים באירופה, מהשנה הבאה זוגות בעלי ילדים יידרשו לתקופת חשיבה של שלושה חודשים לפני הגירושים. עכשיו זה היה בלחיצת עכבר ואני שואל אותך... יש את זה גם אצלנו עכשיו, עם החלק של הגישור, ואני אגיד לך מה שכבר אמרתי לך פעם. לפי דעתי זה פשוט לעג לרש. אם כבר צריך להיות אה, אה, תקופת הכנה לפני הנישואים, שבן אדם בא להתחתן ואומרים לו, רגע, חצי שנה תחשוב, תראה איך זוגות אחרים חיים, איך האישה רודה, איך הגבר זה, איך... תחשבו על זה, זה הכל. זה הכל נקודה. בהחלט נקודה למחשבה. ברור, ברור, ברור. כששואלים אותי למה התגרשתי, אני אומר למה התחתנתי. ואנחנו נעבור לגרוש השני. למה התגרשת? למה התגרשת? כן, האם זה היה עוזר לך? כאילו, האמת שגם אצלנו יש את הגישור וכולי, אבל זה נכון, לפעמים אתה מרגיש שהאצבע קלה על האגו. זכות הפרט. א', אני אוהב את החשיבה המאוד של דנמרק, אני חושב שהמדינה צריכה להגיד לך, לך תחשוב אם אתה רוצה להתגרש וזה לא יעזור כמובן, כן? אבל דנמרק מדינה חכמה. גירושין, אני עכשיו אהיה רציני קצת. גירושין זה אירוע רב נפגעים. זה כישלון קולוסלי שפוגע לשנים ארוכות, בטח אם יש ילדים בתמונה, וצריך לעשות הכל, הכל, הכל להילחם במחלה הזאתי. הדנים מבינים את זה טוב, מה גם שהצד השני של זה, ואת זה אנחנו רואים דווקא בישראל, לשמחתי למרות שגם כאן אחוז הגירושין עולה, המשפחה היא הכוח הכי גדול של חברה מתפקדת. איפה ליברטריאניות שלך אבל פה? איפה? כן. הוא ציוני, קודם כל, העם היהודי. יהודי קודם. יהודי קודם. אני מחזקת את כל, כן, את כל מה שאיתמר אמר, ותראו, הפילוסופיה המערבית באמת כפרה עליה שתהיה בריאה. היא קבעה שהאינדיבידואל הוא המולקולה של החברה החברתית, של החברה, וזה לא נכון, זה המשפחה. וההתפרקות של המשפחה זה באמת כמו ביקור אטומי עם הרבה הרבה קרינה רדיואקטיבית, זה דבר רע מאוד. להבין שכל ענייני החופש והזה הם כאין וכאפס לעומת הכוח העצום של המשפחה ושהיא אבן הבניין של החברה. זה הדבר הכי חשוב. ולפני שתעבור לזמרי, אראה מזרמי, אל תתגרשו. חס וחלילה, חס ושלום. אני נשוי פלוס שלושה, אני מרגיש כמו דוב פנדה. כמו חיה בסכנת הכחדה בפאנל הזה. לא, לא, אני נשוי פלוס ארבעה. אני מאחל לך ארבעה גם. חמישה ושישה. קודם כל, אשתי לא מרשה לי לדבר על גירושים בטלוויזיה, מזל שהיא חצי שמאלנית, אז היא לא רואה את הערוץ הזה. אני רק שואל את עצמי, כן, זה לא מסתדר לי, הרי אירופה לא מביאים ילדים, לא, אז תחשוב שבדיוק, שזוג שאין לו ילדים, אחרי חמש, שש שנים, מה הם יעשו ביחד? יפתרו את השבצים? שלושה חודשים לפני גירושים נראה לי מתכון להסכם גירושים קשה יותר. זאת אומרת, עדיף כמה שאם אתה מחליט, כמה שאתה מהר... אגב, יש להם גם מדיניות...